আসলে ছোট কর্তা এই অবস্থায় তো কিছুই করতে পারছি না এই রাধা দিদির হাতে হাতে যেটুকু কাজ করে দিতাম সেটাও পারছি না তাই নিজেকে অনেক বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে তবে আপনি চিন্তা করবেন না ছোট কর্তা বাবা যা বলেছেন সেটাই হবে সুস্থ হয়ে উঠে আমি আপনাকে সবটা বলে থাকব আমি জানি শ্যামা আপনি সুস্থ হয়ে যান আমি ওয়েট করব আপনি ভালোভাবেই জানেন শ্যামা মিথ্যে কথা আমি সহ্য করতে পারি না আর আপনার মুখ থেকে তো একেবারেই না আমার মনে হয় আপনি আমাকে কোনোদিনও মিথ্যে কথা বলতে পারেন না শ্যামা তাই আপনি সুস্থ হয়ে যান তারপর আপনার মুখ থেকে পুরো সত্যিটা শুনব আসি श्यामा দিশা মানে আমি বলছিলাম যে তোর যাওয়াটা কি খুব দরকার দরকার ছিল না কিন্তু সুবিধা হবে দুজনে মিলে গেলে আর তাছাড়া তাছাড়া কি কি সেটা গেলেই জানতে পারবি দেখ আমি তো একটা জিনিস বুঝতে পারছি না মানে এত রাতে হঠাৎ করে শ্যামার ঘরে যদি কেউ তোকে দেখে তুই কেন ওখানে গেছিস কি বলবো বলতো আমরা কি বলবো মানে কে কি জিজ্ঞেস করবে আমাদের আর জিজ্ঞেস করলো এক্সকিউজ তো কত কি আছে বলবো যে শ্যামা অসুস্থ ওকে আমরা দেখতে গেছি বা শ্যামা বোর হচ্ছিল একা একা ওর সঙ্গে আড্ডা মারতে গেছি ওকে কোম্পানি দিতে গেছি তুই চল তো দিশা খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা মানে দেখ আমি আজকেই শ্যামার কাছে থাকতে এলাম আজকেই ওকে সব প্রশ্ন করব আরে ওর ভরসা করতে আমার উপর একটু সময় তো লাগবে তাই না তিতির তোর আমার উপর ভরসা আছে তো আই উইল হেল্প ইউ এত চিন্তা করিস না লেটস গো ঠিক আছে ব্যাগটা নিয়ে নিচ হেই দিশা বলছি খুব ঘুম পেয়েছে চলো শুয়ে পড়িস আমার এখনো ঘুম পায়নি অশোক তুমি ঘুমাও আমি পরে শুচ্ছি সে তো ঠিক আছে কিন্তু তোমরা ব্যাগটা গুছিয়ে যাচ্ছ কোথায় আমরা তোমাকে তো বলাই হয়নি তিতির কয়েকটা দিন এখানে থাকবে মানে শ্যামার সঙ্গে শ্যামার ঘরে থাকবে ওর দেখাশোনা করার জন্য একটু টেক কেয়ার করতে পারবে সেই জন্য আমরা যাচ্ছিলাম একটু শ্যামার সঙ্গে গল্প করতে ও তাহলে চলো আমি তোমাদের সঙ্গে যাই এই দাঁড়াও তুমি যাবে মানে হ্যাঁ মানে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব একটু গল্প গল্প করব ঘুমটা কেটে যাবে অশোক কি যে বলো না তুমি কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কথা আমরা মেয়েরা যাচ্ছি গল্প করতে তুমি ওখানে গিয়ে কি গল্প করবে বলো তো আর তাছাড়া দেখো শ্যামা তো সবে ফিরেছে ওর এখন কমপ্লিট রেস্টের দরকার তুমি যদি যাও ও ন্যাচারালি একটু উঠে বসতে চাইবে দুটো কথা বলতে চাইবে তোমার ভাইয়ের বউ আসো ও শুয়ে আছে ঘরে তুমি গেলে আনকমফোর্টেবল ফিল করবে না একটু বোঝো ঠিক 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 না আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না কিন্তু দিশা তুমি আমাকে কথা দাও তাড়াতাড়ি চলে আসবে একটু গল্প করবো তারপর শুয়ে পড়বো ঠিক আছে গুড নাইট দিদির গুড নাইট
না না শ্যামা উঠছ কেন শো 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 একদম উঠবে না শো আমরা এখানে মোটেই তোমার ডিস্টার্ব করতে আসিনি তোমার দিদিমণিকে শুধু তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম তিতির এখন কয়েকটা দিন তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে থাকবে শ্যামা তোমার যখন যা দরকার পড়বে তুমি তিতিরকে বলবে কেমন আচ্ছা প্রথম দিন তো তাই তোমার দিদিমণিকে তোমার ঘর পর্যন্ত আমি পৌঁছে দিয়ে গেলাম আমি বেশিক্ষণ থাকবো না তোমাদের কাছে একটু বসে আমি ঘরে চলে যাব তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো শ্যামা কেমন এটাই তো ঘুমের ওষুধ প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এটা একটা খাওয়ার কথা এটাই যদি শ্যামাকে আরেকটা খাইয়ে দেওয়া যায় তাহলেই তো ঘোরের মধ্যে চলে যাবে আর তখনই আমরা সমস্ত কথা জেনে নিতে পারব সত্যিটির এইটা আরেকটা খাইয়ে দিলেই শ্যামা পুরোপুরি ঘুমবে না শুধু একটা হালকা ঘুম ঘুম ভাব আসবে বুঝতে পারলি কি বলছি কিছুই বুঝলি না তিতির শ্যামা যখন এই ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে থাকবে তুই তখনই প্রশ্নগুলো করবি একেবারে একেবারে হিপনোটাইজ করার মতো তখনই ওর পেট থেকে আসল কথাগুলো বের করবি এবারে বুঝেছিস কিন্তু দিশাব ও যদি ওষুধটা না খেতে চায় বোকার মতো কথা বলিস না এই ওষুধ তো ডাক্তারবাবু নিজে প্রেসক্রাইব করে দিয়েছেন খেতে তো ওকে হবে আর যদি শ্যামাকে আগে থেকে কি কি ওষুধ খেতে হবে এটা কেউ বুঝিয়ে গিয়ে থাকে এ বাবা আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিজে গিয়ে দেখে নিচ্ছি ওকে পাতাটা তো পুরো ভর্তি দেখেছো মিস হয়ে গেছে আমি খাইয়ে দিচ্ছি তোমায় ওষুধটা বাদ পড়ে গেছিল ভাগ্যিস আমি দেখলাম একটু কষ্ট করে মাথাটা তোলো আমি খাইয়ে দিচ্ছি এসো আস্তে করে মাথাটা তোলো দেখো হ্যাঁ করো আমি খাইয়ে দিচ্ছি
আমি আমি দেখছি তুমি শো উঠে না আসতে আমি তিতির আসলে তিতিরের ঘুম আসছিল না জানো তাই জন্য ভাবলাম ওকে একটু সঙ্গ দিই যতক্ষণ না ওদের ঘুম আসছে কিন্তু তুমি এত রাতে এই ঘরে না আসলে আমি ঘুমোতে যাচ্ছিলাম ভাবলাম একবার শ্যামাকে দেখে যাই মানে সব ঠিকঠাক আছে কিনা চিন্তা করো না সব ঠিকঠাক আছে আফটার অল তিতির দায়িত্ব নিয়েছে সব তো ঠিক থাকবে প্লাস আমিও তো রয়েছি তুমি একদম চিন্তা করো না আমরা দুজনে মিলে তোমার বউকে একেবারে সুস্থ করে দিয়ে তোমার হাতে তুলে দেব তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাও এক মিনিট নিখিল বলছি তুমি যদি খানিকক্ষণ থাকতে চাও তাহলে থাকতেই পারো না না ইটস ওকে তোমরা থাকো আমি যাই আরে না না ঠিক আছে তুমি খানিকক্ষণ গল্প করে গেলে তো অসুবিধা নেই নাকি এখনি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে কেন বলুন তো না আমি ভাবছিলাম তাহলে তিনজনে মিলে কফি খেতে খেতে একটু গল্প করা যেত তাই না দিশা হ্যাঁ কিন্তু নিখিলের যদি ঘুম পেয়ে গিয়ে থাকে নাকি থাকবে নিখিল গল্প এই ঘরে এখন কথা বললে শ্যামার তো অসুবিধা হতে পারে কিন্তু গল্প করার ছলে আমি কিছুটা টাইম তো ওনার সাথে কাটাতে পারবো যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে আমি নিজে ওনার হেল্প করতে পারবো কি হলো নিখিল কি ভাবছো এত না ভাবছিলাম এই ঘরে আমরা কথা বললে শ্যামার ঘুমোতে যদি অসুবিধা হয় আরে ঠিক আছে আমরা জোরে জোরে কথা বলবো না আস্তে আস্তে গল্প করব তাহলে হবে তো কিন্তু তুই যাকে কফি খাওয়াবি বললি এখন তো বিজলি বৃন্দাবন দা সবাই ঘুমোচ্ছে কে বানাবে কফি সব ব্যবস্থা আছে তুই সারাক্ষণ এগুলো সঙ্গে ক্যারি করিস তুই তো জানিস দিশা আমার সারাক্ষণ কফি খেতে ইচ্ছে করে সেই জন্য যখন লাগেজটা আনালাম সঙ্গে কফি বানানো সবকিছু নিয়ে এসছি আমি বানিয়ে নি কফিটা নিখিল সামনে তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে কি প্ল্যান তোমার না না সেরকম কোনো প্ল্যান নেই সারাদিন অফিসেই থাকবো অফিস ওই দিনে অফিস অবশ্য তুমি করবে বা কি সে আমার যা অবস্থা তাতে সরি <laughs> <laughs> 
সরি নিখিল দোষটা আমারই আমারই বোধ টপিকটা তোলা উচিত হয়নি নাথিং সিরিয়াস অনেক রাত হয়ে গেছে আমার মনে হয় এবার আমার ঘরে যাওয়া উচিত বলছিলাম তোমরাও আর জোরে কথা বলো না শ্যামার রেস্ট নেওয়া উচিত না না আমরা জোরে কথা বলবো না তুমি বরঞ্চ কফিটা শেষ করা ঘরে চলে যাও নিখিল মাকে তো জানোই কোনো ঠিক নেই দুমদাম চলে এলেন হঠাৎ করে শ্যামার খোঁজ নিতে এসে যদি দেখেন এত রাতে তুমি আর শ্যামা এক ঘরে শ্যামার ঘরে ব্যাগারাই করতে পারেন তাই না তার থেকে তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে ঘুমো আমরা তো আছি নিখিল কফিটা কেমন হয়েছে বললে না তো খারাপ না কম নিখিল খারাপ না না বলে ভালো হয়েছে তো বলতে পারতে একটা কমপ্লিমেন্ট দেবে সেটা নিয়েও কিপটে মো জানো তো তিতি কিন্তু এক্স্যাক্টলি তোমার মতো কফি খেতে ভীষণ ভালোবাসে মেজবদীপ আমি আসি শ্যামা গুড নাইট বলছিলাম যে কোনো প্রবলেম হলে মেজবৌদি আর তিতির তো আছেই কিন্তু বাই চান্স যদি আপনি আমাকে ডাকতে চান ডাকতে পারেন ডাক্তারবাবু দিয়েছেন তো খে করো 